welcome to online classes on educational sociology to ajke amra je topic ta dekhe nebo seta holo westernization khubi shohoj ekti topic khub shohoj ei ei topic er concept ta tumra peye jabe introduction British rule produced radical and lasting changes in the Indian society and culture. So, British Shashun, on the India, the Kintakta Amul Polibotun, in a chilo, Yung Shi Polibotun taken to Dirko Miati chilo. The British brought with them new technology, institutions, knowledge, beliefs, and values. এই ব্রিটিশ শাসন তারা কিন্তু ব্রিটিশ যে লোকজন তারা ইন্ডিয়াতে কিন্তু তাদের নতুন টেকনোলজি এনেছিল তাদের বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো তারা এনেছিল তাদের নলেজ এবং তাদের বিলিফ এবং তাদের ভ্যালু এগুলো কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ান সোসাইটিতে কিন্তু ইন্ট্রোডিউস করেছিল তো এই বিষয়টাকে দেখে যে আমাদের ইন্ডিয়ান সোসাইটিতে মানুষজন আস্তে আস্তে ফরেনারদের বা ব্রিটিশদেরকে ফলো করছে বা তাদের টেকনোলজিকে গ্রহণ করছে তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হচ্ছে তাদের নলেজকে জানার চেষ্টা করছে তো এই যে প্রসেসটা সবার প্রথমে অবজার্ভ করেন প্রফেসর এম এন শ্রীনিবাস এবং তিনি এই ব্যাপারটাকে টার্ম দেন ওয়েস্টার্নাইজেশন এবং ওয়েস্টার্নাইজেশন বলতে তিনি এটাই বোঝাতে চাইছেন যে যে সমস্ত চেঞ্জেসগুলো আমাদের ইন্ডিয়ান সোসাইটিতে এবং আমাদের ইন্ডিয়ান কালচারে হয়েছে এই ব্রিটিশ শাসনের ফলে সেই চেঞ্জেসগুলোকেই তিনি ওয়েস্টার্নাইজেশন বলে নামে আখ্যা দিচ্ছেন অতএব দেড় পরের স্লাইড আমরা দেখব যে এই যে দীর্ঘ দেড়শো সাল ধরে যে ব্রিটিশ শাসন ঘটেছে তার ফলে তার ফলে যে সমস্ত চেঞ্জেসগুলো ঘটেছে আমাদের ইন্ডিয়ান সোসাইটিতে বিশেষ করে টেকনোলজিতে বিশেষ করে সামাজিক প্রতিষ্ঠানে আমাদের চিন্তা ভাবনায় আমাদের ধ্যান ধারণায় এবং আমাদের মূল্যবোধে যে সমস্ত চেঞ্জেসগুলো ঘটেছে এই ব্রিটিশদের শাসনের ফলে প্রায় দেড়শো বছর ধরে এই চেঞ্জেসগুলোকে একত্রিতভাবে প্রফেসর এম এন শ্রীনিবাস ডিফাইন করছেন অ্যাজ ওয়েস্টার্নাইজেশন তো এর কয়েকটা ফিচার্স বা কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আমরা দেখে নেব মেইন ফিচার্স অফ ওয়েস্টার্নাইজেশন নাম্বার ওয়ান ইন কম্প্যারিজন উইথ সাংস্কৃতাইজেশন ওয়েস্টার্নাইজেশন ইজ এ সিম্পলার কনসেপ্ট তো প্রফেসর এম এন শ্রীনিবাস বলছেন যে ওয়েস্টার্নাইজেশনের কনসেপ্টটা কিন্তু সাংস্কৃতাইজেশনের কনসেপ্টের থেকে একটু সহজ কেন না সংস্কৃতাইজেশনের মানে হলো যে আপার কাস্টকে ফলো করা এবার প্রশ্ন হলো যে আপার কাস্ট মানে কারা কারা আপার কাস্টের মধ্যে আছে সেটা সেটা অনেক সময় ডিপেন্ড করে বিভিন্ন জায়গার উপর অন্য কয়েকটা জায়গাতে হয়তো ব্রাহ্মণের তখন আপার কাস্ট হচ্ছে অন্য অন্য জায়গায় হয়তো অন্য জাতিতে আপার কাস্ট হচ্ছে এই নিয়ে একটা কনফিউশন থাকে যে আপার কাস্ট তার মানে তা কি কারার মন রয়েছে আপার কাস্টের মধ্যে তো সেই জন্য এই সাংস্কৃতাইজেশনের কনসেপ্ট একটু ডিফিকাল্ট তো সেইখানে প্রফেসর এম এন শ্রীনিবাস বলছেন যে ওয়েস্টার্নাইজেশনের কনসেপ্ট একটু সিম্পল কারণ ওয়েস্টার্নাইজেশন মানে আপার কাস্ট বা লোয়ার কাস্টের কথা এখানে আসছে না এখানে বলা হচ্ছে যে ব্রিটিশদেরকে ফলো করা বা যারা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি থেকে যারা এসেছিলেন আমাদের দেশে শাসন করতে দেড়শো বছর ধরে তাদের ফলো করা ফলো করে যে সমস্ত চেঞ্জেসগুলো ঘটেছে সেইটাকে তিনি বলছেন ওয়েস্টার্নাইজেশন ওয়েস্টার্নাইজেশন প্রিফার্স হিউম্যানিটারিয়ানিজম which was introduced to India in a vibrant way. Humanism implied active concern for the welfare of all human beings, irrespective of caste, economic position, religion, age and sex. So, Westernization is a very important thing to do with humanitarianism. What is the most important thing to do with humanitarianism? এখানে সব এই এই ব্রিটিশটা আসার ফলে কি সমস্ত মানুষকে কিন্তু তারা 
একই রকম ভাবে তাদেরকে কিন্তু দেখতে শুরু করলো এবং তাদের যে কাস্ট রয়েছে বা ইকোনমিক পজিশান কি বা রিলিজিয়ান কি বা এজ কি আছে বা সেক্স কি আছে এইগুলোতে কিন্তু তারা বেশি পাত্তা দিচ্ছে না তো এই কারণেই ব্রিটিশদের মধ্যে মানে এই কারণে ওয়েস্টার্নাইজেশনের ফলে কিন্তু একটা হিউম্যানিটেরিয়ানিজম বা মানুষত্বের মনুষ্যত্বের একটা বৈশিষ্ট্য কিন্তু ফুটে ওঠে তিন নম্বর হচ্ছে ওয়েস্টার্নাইজেশন নট অনলি ইনক্লুডস দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ নিউ ইনস্টিটিউশনস ফর এক্সাম্পল নিউজ পেপার ইলেকশনস খ্রিশ্চান মিশনারিজ এসেট্রা বাট অলসো ফান্ডামেন্টাল চেঞ্জেস ইন ওল্ড ইনস্টিটিউশনস ফর এক্সাম্পল মডিফিকেশন অফ স্কুলিং জুডিশিয়ারি সিস্টেম এটসেট্রা তো এইখানে দেখো ওয়েস্টার্নাইজেশনের ফলে কিন্তু অনেক নতুন ইনস্টিটিউশনস কিন্তু এসেছে আমাদের ইন্ডিয়ান সোসাইটিতে এখানে ইনস্টিটিউশন বলতে বলা হচ্ছে সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলতে গেলে এখানে কিছু ফাংশনসগুলোকের কথা বলা বলা হচ্ছে যেমন নিউজ পেপার ডিস্ট্রিবিউশন ধরেন নিউজ পেপার ডিস্ট্রিবিউশন বা নিউজ ছড়ানো বা ইলেকশন এইগুলো হচ্ছে কতগুলো নিউ ইনস্টিটিউশনস সোশ্যাল ইনস্টিটিউশনস এবং শুধু নতুন ইনস্টিটিউশনকে শুধু তারা নিয়ে আসেনি তারা পুরনো সোশ্যাল ইনস্টিটিউশনকেও কিন্তু কিছু মডিফাই করেছে তারা চেঞ্জেস করেছে যেমন মডিফিকেশন ইন স্কুলিং জুডিশিয়ার সিস্টেম এটসেট্রা ফর এক্সাম্পল আগেকার দিনে স্কুলিংটা কীরকম ছিল সেটা ছিল গুরুকুল সেন্ট্রিক কিন্তু আস্তে আস্তে ব্রিটি ওয়েস্টার্নাইজেশনের ফলে একটা সেপারেট স্কুল হতে লাগলো আলাদা বিল্ডিং হতে লাগলো এবং আগেকার দিনে জুডিশিয়ারি সিস্টেম কী ছিল লোকাল ছিল লোকাল গ্রাম প্রধান বা গ্রামের যিনি গণ্যমান্য ব্যক্তি তিনি সবসময় বিচারটা করতেন কিন্তু আস্তে আস্তে ওয়েস্টার্নাইজেশনের ফলে কোর্ট শুরু হতে শুরু করলো উকিলরা আসতে শুরু করলো এখানে একটা একটা পদ্ধতির মাধ্যমে জাস্টিস তাকে দেওয়া হলো শুরু হলো তো এটা একটা এটা একটা প্রক্রিয়া বলতে পারো যেটাকে আমরা বলে থাকি সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন তো পিটি ওয়েস্টার্নাইজেশনের ফলে অনেক নতুন সামাজিক ইনস্টিটিউশন এসেছিলো আমাদের ইন্ডিয়াতে এবং পাশাপাশি যে পুরনো সোশ্যাল ইনস্টিটিউশনসগুলো ছিল সেগুলো অনেক মডিফাই বা চেঞ্জেস হয়েছে চার নম্বর দ্য ফর্ম অ্যান্ড পেস অফ ওয়েস্টার্নাইজেশন অফ ইন্ডিয়া ভ্যারিড ফ্রম রিজন টু রিজন অ্যান্ড ফ্রম ওয়ান সেকশন অফ দ্য পপুলেশন টু আনাদার সাম অ্যাডপ্টেড দ্য ড্রেস স্পিচ স্পোর্টস অফ দ্য ব্রিটিশ ওয়াইল আদার্স অ্যাডপ্টেড দ্য লিটারেচার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি তো ওয়েস্টার্নাইজেশনের যে অনুকরণ এই অনুকরণটা কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের কিন্তু বিভিন্ন রকম হতো যেমন কোনো কোনো ব্যক্তিরা কোনো কোনো অঞ্চলের ব্যক্তিরা শুধু ওয়েস্টার্নাইজেশনের ড্রেসটাকে বেশি জোর দিয়েছিলো স্পিচ এবং স্পোর্টস এইগুলোকে বেশি জোর দিয়েছিলো কিন্তু অন্য গ্রুপ আবার কিন্তু লিটারেচারটাকে বেশি ভালোবেসেছে সায়েন্স টেকনোলজি এই বিষয়টাকে কিন্তু বেশি গুরুত্ব দিয়েছে যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গল হয়তো হতে পারে লিটারেচার সায়েন্স টেকনোলজি এই বিষয়গুলোকে বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল ওয়েস্টার্নাইজেশন হ্যাজ ট্রিগার্ড ন্যাশনালিজম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রিভাইভড কমিউনালিজম ইন ইন্ডিয়া এই ওয়েস্টার্নাইজেশনের ফলে যেহেতু ব্রিটিশরা এখানে শাসন করছিল তো এখানে মানুষের মধ্যে একটা চেতনা উঠে এসেছিল যে কেন আমাদের দেশে বাইরের কোনো লোকজন এসে শাসন করবে আমাদের দেশকে আমরা শাসন করব তো এইরকম একটা চেতনা এসেছিল এটাও কিন্তু ওয়েস্টার্নাইজেশনের একটা ফল প্রফেসর এম এন শ্রীনিবাস সেজ দ্যাট দ্য টার্ম ওয়েস্টার্নাইজেশন আনলাইক মডার্নাইজেশন ইজ এথিক্যালি নিউট্রাল ইটস ইউজ ডাজ নট ক্যারি দ্য ইমপ্লিকেশন দ্যাট ইট ইজ গুড অর ব্যাড ওয়ের আজ মডার্নাইজেশন ইজ নর্মালি ইউজড ইন দ্য সেন্স দ্যাট ইট ইজ গুড তো প্রফেসর এম এন শ্রীনিবাস বলছেন যে ওয়েস্টার্নাইজেশন কথার মধ্যে কোনো গুড বা ব্যাড নেই কেউ যদি ব্রিটিশদের কোনো অনুসরণ করে কেউ যদি বুট জুতো পরে কোট পরে তাতে কোনো ভালো বা খারাপের কোনো কিছুই নেই সেখানে এটা হচ্ছে ওয়েস্টার্নাইজেশন কথাটা হচ্ছে এথিক্যালি নিউট্রাল মানে নৈতিকভাবে এটা নিরপেক্ষ এটাকে তুমি ভালো বলতে পারো না খারাপও বলতে পারো না কিন্তু মডার্নাইজেশন মানে হলো যেটা আমরা পরের স্লাইডে বা পরের তিনে আমরা শিখব পরের টপিক সিলেবাসে তো সেখানে যদি আমরা দেখি তার মডার্নাইজেশনটা কিন্তু একটু ভালোর দিকটা বেশি বেলা হচ্ছে এখানে
Westernization accelerated the process of Sanskritization. Westernization, Western education loosened the caste barriers, introduction of uh, various social institutions helped people belonging to lower caste to move up. So, Westernization of Molik into Sanskritization is going to show you the words. Current Western education of Molik, Manus Siki to the Shukolo, Manus Kushan's correction, Jason, all the Visha Seguluke Dur Kurte Sarju Kurlo, Abong Jara lower caste chilo, other economically developed level than last as the Upur Sukolo. So, Westernization of Molik, Western education of Molik in Tony. इस संस्कृतिजीवन प्रोसेस टेक इन टिक तो शुभिदा है। वेस्टर्नाइजेशन इस ऑब्जेक्टिव कंपेयर तू मॉडर्नाइजेशन विच इस सब्जेक्टिव। जी तो वेस्टर्नाइजेशन टा हमें देखते पाए भाई टा जी कारो बिहेवियर रूप पर डिपेंड करे जी है कोशा कशा कोट्चे बा कथा बोलचे की भावे बा खाना दो कोट्चे की भावे तो जी আমাদের চিন্তা ধারা পরিবর্তন যেটা আমরা সরাসরি ভাবে দেখতে পাই না তো তাই তাই জন্য আমরা মডার্নাইজেশন থেকে উঠে এটা একটা সাবজেক্ট এবারে দেখেন ইমপ্যাক্ট অফ ওয়েস্টার্নাইজেশন অন এডুকেশন এন্ড ইন্ডিয়ান সোসাইটি যে এই যে ওয়েস্টার্নাইজেশন এই প্রসেসটার ফলে আমাদের আমাদের এডুকেশনে কি প্রভাব ফেলেছে বা আমাদের ইন্ডিয়ান সোসাইটিতে কি প্রভাব ফেলেছে তো বিকজ অফ ওয়েস্টার্নাইজেশন ওয়েস্টার্ন এডুকেশন ইজ ইন্ট্রোডিউসড টু ইন্ডিয়া ওয়েস্টার্নাইজেশন এর ফলে কিন্তু वेस्टर्न एजुकेशन किंतु इंडिया तो ऐसे चिलो उन तुमरा जान भी जो तो अपने एक टा कंट्रोवर्सी चोल चिलो जे ओरिएंटलिस्ट एवं ऑक्सीडेंटलिस्ट जे एक टो कंट्रोवर्सी थी जे वेस्टर्न एजुकेशन चालू करा होगे ना इंडियन एजुकेशन टके यारों रिवैम्प करा होगे ते तो जाए वो कुछ मोटामोटी हमर तो ये तो हो ही चलो वेस्टर्नाइजेशन के फॉली। इट एम्फासाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड वेस्टर्न लिटरेचर। तो हाँ, एक वेस्टर्नाइजेशन के फॉली किंतु साइंस एक किंतु को डेवलप होलो, साइंटिफिक दिक्कत कौन है कि इन्वेंशन सोलो, मानोस विभिन्न साइंटिफिक व्याख्या दी शुरू करते लग लो विभिन्न अस्तस्त तो भालो बस्ते शुरू कर लो बाव इस टाइम दूसरे जगह तारा किंतु मोन दिते शुरू कर लो। It spread education to the mass। तो वो वेस्टर्न एजुकेशन ने फॉले किंतु ऐसी शिक्षा किंतु अनेक टच छोड़ी गये चलो क्योंकि ना शेखने देख लाम जमा जिस देखी जे इवन मिशनरीज़ जो लोग चलो चारा शिक्षा का अनेक टच दूरे पुशाली Westernization helped people become humanitarian, giving equal respect to each human being. Westernization is our mentality, our outlook, our attitude, our open-minded. We have a monopoly of equality, we have a monopoly of equality, we have a monopoly of equality, we have a westernization of equality. We have a monopoly of equality, we have a monopoly of equality, language, caste, by economic status, एक उल्लेख नहीं तो आज तक ये बेरियर्स बोल के आज तक तो काटी है उत्तेज शुरू कर ले वो उत्तेज मानुष को इक्वल रेस्पेक्ट दिते शुरू कर ले तो दिस इज एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्टर्नाइजेशन इट डिस्पेल सुपरस्टिशंस फ्रॉम आर सोसाइटी तो वेस्टर्नाइजेशन ने फॉले किंतु अनेक सुपरस्� इन यूनिवर्सिटीज तो वेस्टर्नाइजेशन ऑफ़ फॉले किंतु हमारे इंडिया तो जहाँ प्राइड स्टूडेंट चलो तारा किंतु अन्य की किंतु विदेशी यूनिवर्सिटी तक किंतु पढ़ाचन करना शुरू हो गया वेस्टर्नाइजेशन लेड फाउंडेशन टू हाईर एजुकेशन बाय स्टेबलिशिंग यूनिवर्सिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम कोलकाता, मद्रास एवं पॉम्पे ते सब वो तो यूनिवर्सिटी स्थापित हो गया जेटा हाईर एजुकेशन एक जोन में हाईर लैंडिंग एक टाइप टेंपल बोलते बार बार मंदिर बोलते बार वेस्टर्नाइजेशन ट्रिगर्ड नेशनलिज्म इन पीपल जेटा हमारे जेटा आगे पॉइंट हमें देख लाऊं जेवेस्टर्नाइजेशन के फॉले किंतु 
মানুষের মধ্যে একটা ন্যাশনালিজম দেশের প্রতি কিন্তু একটা আবেগ জন্মাতে শুরু করল দেশের প্রতি একটা ভালোবাসা তাদের মধ্যে শুরু জমতে লাগলো ইট ক্রিয়েটেড অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট প্লেস ফর উইমেন ইন দ্য সোসাইটি থ্রু এডুকেশন এবং ওয়েস্টার্নাইজেশনের ফলে কিন্তু মহিলাদের কিন্তু সমাজের তারা স্বীকৃতি পেতে শুরু করলো মহিলারাও কিন্তু তারা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে শুরু করলো এটাও কিন্তু যেটা আগে ছিল না ইন্ডিয়ান সোসাইটিতে যে মহিলাদের খুব বেশি মানে সেরকম ইম্পর্টেন্স দেওয়া হতো না কিন্তু ওয়েস্টার্নাইজেশনের ফলে কিন্তু অনেকটাই মেয়েরা এগিয়ে এসেছে ইট গেভ ওয়ে ফর র্যাশনালিটি এবং ওয়েস্টার্নাইজেশন আমাদেরকে কিন্তু লজিক্যালি থিঙ্কিং করতে বা যুক্তি সহকারে চিন্তা করতে কিন্তু আমাদের সাহায্য করেছিল প্রতিটা বিষয় তো এই কয়েকটা ফিচ এই কয়েকটা তোমরা ইম্প্যাক্ট আমরা দেখতে পারি এছাড়াও আরও অনেক ইম্প্যাক্ট আছে যেগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে পড়াশোনা করে বা একটু রিফ্লেক্টিভ থিঙ্কিং করে আরও কয়েকটা পয়েন্ট লেখা যেতে পারে থ্যাংক ইউ